të ndëruar të rishikues këtu në Adrianet. Në emisionin e sotëm, ditari Dursit, kemi ftuar poeti në mirënjohër Dursak Agim Bajrami, i cili në muaj në djetor, ka marrë një qmim kombëtar, si pas janë kete të hapur nga ditoriali një gazete qëndërore në Tiran. Ndërko gjimi vitin e kaluar, ka sidhë dhe 3-4 qëmime të para, kombëtare dhe nërkomtare të marra në Prishtin, në visit të ndryshme të Kosovës dhe në Macedoni. Dhe figurës e këti poetit, neve do të përqëndrohemi, të këfjallet një poetit të shuar të këtyre viteve i cili është ndarë nga jeta para pakohësh, Miljanov ka lupi i cili ka shkruar. Agim Bajrami, para qitet para ledzusit, dhe flet me loj në vetë poetik si që është gjua e sinceritetit. Intimiteti dhe përdeqmiria jetës janë dy shtylla të fuqishme ku mbajat në grehina e poezisë e ti. Në dodhimin, dashurin, pikëlimin, gëzimin, ironin, i gjenë aty. Me to dhe për to figurën shpirti i ndjeshem i poetit. Rridhin poezit e tia është i thjesht e i kuptushem për të mbajtur njëriun duke jetuar, ndërruar dhe shkruar për ta. Pa ka shumë Rëtë tyre fjallëve, do të silim edhe teme në bisedës e sotëm. Zotë Jagim, mirë se erët në misionin, ditari Durësit. Mirë se djetë e mërkë, falim djerit për ftesën, është nga i si që ditë të para të janarit të njësi me një biset për poezin. Zotë Jagim, ju keni viti që jeni në Durësit, ta shi ju jeni integruar me Durësit, dhe keni dhe një kontribut në jetën artistike të këti qyteti, Qëfar është Durësi për ty? Për mundë Durësi, nëse mund të karakterizoj me pak fjallë është vëndi, jo vetëm i bukurive natyrore, jo vetëm vëndi i njerëzve të mrekullushëm të civilizuar dhe të kulturuar, por është një hapsir poetike pa fundme, ku një poet i mirë filët, gjenë shumë qka nga ato që kërkon për tja atribuar krimë të arizë vetë. Êshtë një qytet i cili sa dojnë indiferent të jesh nga natyra, të joshë dhe të bënë pjesë dhe të vetës. Êshtë një qytet i cili ditë flasi me gjuhën e ti, me poetin dhe të marë dhe të japë me të shumë qka nga bukurit e ndërsjelta që ata kanë me njëri tjetërin. Në disa poezi që keni shkruar për këtë qytet, me qenë se po e përqëndrojmë filimin e bisedës rrëtë dhe përmëtari suj kryesore që e keni realisht në këtë qytet, para rrëtë, keni një hynizim të madhë për këtë qytet. Deshe të pysë, është hynizimi i njëriu që vjen nga provinca dhe shef dishka malështore, apo është hynizimi i njëriu që e një fmirë realitetin e këti qytetit edhe do të ashpre këtë realitet si një element i jetës kulturore të këti qyteti. Të shti, nga provinca nuk vi, sepse vi nga... Që rriku flasë me një? Dekord, por kohën më të madhe të jetës e kam kalun në Elbasan, një po edhe gjithmonë lëvizje, dhe të kunë provinca nuk kanë dikur asë pak. Unë durështin gjithmonë e kam parë si një nga kërë vëndet e Shqipërisë, e botës shqiptare, si që thashtë edhe më parë hynizimi i bukurive dursit, nuk është të thjesht si efekti daljes nga tuneli dhe kontaktit me dritën. Të në gjendësh për para bukurive të tila, të gjendësh për para njerëzve të tila, të cilët kanë një background shpirëtëror të jashtë zakonëshum, njerës të qetë, njerës të bukur, njerës të bukur, njerës të ditur, njërës të kuptushëm, natyrisht që edhe pena e poetit do përnoj vetë vetiu. Unë kam qenë gjithmonë në kërkim të bugurive të vënditim, dhe nuk është vetëm dursi do më që ka gjetur pasqyrim në poezit e mija, në poezit e mija në katër librat e fundit për të rritur, ka hyrë dhe një lule manushajtje, ka hyrë dhe një gryk e harruar, dhe që se ka përmëndur asë kush, ka hyrë dhe një lokal, në cilën hymë do më dhe dhe të kryon shumë emocione. Kështë kjo dursi është 
pjesë e raporteve me të bukërën që unë si po edhe si njëri kam dhe vazhdoj të kemë. Unë në hapa jë pa qëllim bisedën tonë së bashku në ditari në dursit me një përkushtim që ka patru nda jush poeti i shuar Miljanov Kalupi nga Elbasani. Mi po dhe një miku juaj në durës, ka një shprej në durës që ju krahason paka shumë si që ka krasuar Gorki e Seninin, që ke lindur vetëm për të kryuar poezi. Cilën pjesë Luani ka durësin poezi të uja? Natyrisht, libri fundit imi ka shumë poezi për durësin, jo vetëm për durësin si kjutet, për edhe për njerës të durësit. Nuk mund them pjesë Luani, Por këto poezi do më në janë raportet të balancuara në varsit të afekcioneve që unë kam për të bukurën, për jetën. Të më thënë është pjesë e kanë bështrimi tim nda një raportit caktuar, estetik. Të më sarrojmë të kë romancet e muzgut, libri mi parë, Shumica e poezive i kushtoheshin njerëzve të cilët i kam njohur njetë, vëndeve të cilët i kam shkelur, përjetimeve të mija ndjesore, brengave, halëve, gzimeve, dhe befasisht, në basë librit parë, unë u gjenda në një tjetër realitet. Pra, lëvizja nga një ambient në një ambient tjetër, dhe tyrimisht do të reflektohet të kryusi, sepse për poetin, ambienti, pejsajë është një loj pasyre, ko e jo vetëm shef të tjerët, por një kosisht shef edhe vetën e vetë, dhe më dhe në matë pulsin e ti në funksion të kohës, të realitetit, të njerëzve, të shokjërive të reja që a i ndërton, ose që i prishë natyrisht. Një nga parimet e mija, dhe më thënë, prijet e mija në poezi, ka qenë t'i përmbam shprejjes të paharushme të rrudjarë kiplingut, nëse do të njifë një mua lezoni librat e mi. Kështu që edhe librat e mi nuk janë gjë tjetër, vese pasqyra gjëndje shpirtërore të mijat, të shokjëris që unë i përkas dhe që më përket, të ambientit, por një kostisht janë dhe refleksione dhe prirje për të folur me botën që më rëthon, për të dhëndë dhe unë mendimet e mija, për të pasqyruar gjëndjet e ndryshme shpirtërore në cilat është i detyruar të kaloj individi sot në shokjërinë shqiptare, marë dhëndjet, raportet, balancat, prishjet, ndrejqjet, do më thënë, është një kompleksi tërë gjërash, që do më thënë një liber nuk është i afti më bajt gjitha, Ju në pak libra keni reflektuar një poliedrizm kulturor, keni shkruar poezi për të rritur që janë mirë pritur në Shqipëri dhe më gjerë, keni shkruar poezi për fmi që janë mirë pritur nga rizuës të mëllejtët vegjel, keni bevruar reportajin, esen, profile, pra pamërësi se ju si gazetar nuk njifeni në opinionin publik, ju keni botuar dhe një liber që është vepër e trajtuar mirë e një gazetari me përvoj. Sa është lidhur gazetarije me poezin të kjo? Të kun raportet poezi i publicistikë janë po thuaj se të barazblefshme. Pra, dashurie për publicistikën. Pastaj, duke mosumar për ditme me gazetarin, naturisht do të vje në re këto boshlikjet. Me gjitha të në Në publicistik, unë kam hyrë shpesher i shtyrë nga nevoja për të pasqyruar njari e evenimente, dhe më thënë, pa e pasur si kjellim primar publicistikën. Pastaj, se sa ka ndikuar frazologia poetike, figuracioni, shpirti, ndjesia në publicistik, këto janë të natyshme dhe më thënë vetë fraza e poeti dhe e poetit gazetarë dhe gazetarit poet ndërthurën me njëra tjetërën. Por, unë nuk e kam pas qëllim primar gazetarin, për mua 
primare ka qenë poezia, ndo njëherë, ndo njëherë ka qenë edhe fabula, për të mosën që në vitet e diktaturës, në ato kushtet ajtë të vështira, me ato kriteret dhe atë censurën e vështirën e cila e egzistonte në atë ko, në mediat, në ato pak mediat që kishte, në ato pak mediat që kishte aty në atë ko, jam detyruar të mere me fabulën, sepse fabula ishte një dhoj zhanër e cila qante më letë, shokjëria shqiptare ishte më e etur për të mësuar të vërteta të fshehura në përmjet fabules, në përmjet stigmatizimit, alegoris unë mundova që të nëzirë për para ledzusit ato dukuri, ato problematika të cilat një poezi e mirë filt ose një publicistik e mirë filt ishte ishte e pamundur, dhe më ishte e ndaluar ti për cilte, me shumë vëshërsi, ndo njëherë edhe me rëzike, sepse fabula është një zhanër saj fuqishëm, aqe dhe me problematik, sepse aludimi në fabula është i ashtë zakonshëm. Me gjitha të, përvoja ime në fabul, pra njofja e elementve, të aty e elementve të jetës të cilët të shokjeria shqiptare ngoronte të vinte në dukje ose sistemi mundoj t'ilu stronte mua më ndimoj shumë më vonë në poezi po ta vëshre poezi dhe mija gjithmon krasa saj ndjeshmëris lirike që e ka të lindur ka dhe pakës humor të zi do më thënë edhe në një vjersh lirike unë mundohëm që të fusë diçka e nga humori nga humori që e ka në gjdo njëri prej nesh të fus edhe ato anë të panjohura që një poezi me ashtë të kjuajtur standarte serioze ngurron të aplikoj me ndoj që ndërthurja e alegoris e humorit me vargun serios i bën mirë poezis kam më ledzuar para shumë kosh një shkrim shumë interesant të një studiusi të njohër evropiani cili kishte aplikuar disa kritere se qështë poezia qëfar kritere qëfar karakteristika që duhet ketë poezia sot me moderne dhe mu bëqefi që një ndër ato pika cilët studiusi njohër i shtjelon të dhe i vinte i thekson të ishte edhe alegoria, prirja e autorit për të stigmatizuar, duke mos e bërë natyrisht qëllim vetë vetë e stigmën, por për të karakterizuar jetën me ato të rrëto dimensione që i ka dhe që në në fakt nuk jemi në gjendhje do të japim me atë fuqi dhe me ato me atë dritë, dritëje që e kanë të gjitha, do me thënë, fatet e njerëzve dhe jetët. Sa libra keni botuar dhe i dhe një? Edhe cili është libri ju i mëj preferuari? Se gjithmon, shkimtarët e kanë të vështirë për zidhin vepër të tyre, por gjithës si prapë metet një libra që e dalon bi nivellin të tjerëve. Shiko, libra, unë them që një shkrimtar, një poet, edhe pse mund të ketë një numër të kufizuar librash, është në vetë vete një liber, një liber i vërtet, një liber lëvizës, një liber që fletë, një liber që vishet, një liber që qanë, që qeshë, një liber që dashuronë, dhe mënë. Unë nuk jam me këtë prirjen e botimit, shtimit të inventarit të librave. Unë shkroj për ditë. Ka momente që ndihemi knajqën me ato që shkruaj dhe i projektoj për një liber të ardhëshëm. Ka momente që ato që shkruaj të nesme më dugan zgara vina dhe i grisë. Kam dhjetë libra, nëse mund të të qojim libra, sepse në mes tyre ka dhe libra për fmi, kam fabula, janë dy libra me fabula, e 4 libra me poezi për të rritur dhe poema natyrisht 
kam një libër me publicistik dhe vëzhgime kritike dhe ese, një monografi për dikë, në dorë kam dhe dy libra tjerë për të rritur, së shpejt i pres të dali nga shtypi një libër me poezi të zgjedhura me titullin Kohë që së dashuron. Kjo është një nismë interesante e bëtusit të dursak, Alfred Ziu, i cili duke këmtuar për vlerat bashkohore të poezisë sotme është në në vazhdën e botimit të një kolane prej dhjetë poetës të me njohër të Shqipëris, një fatë, ku edhe unë për fatë bëj pjesë, si Skënde Rusi, si Petrit Ruka, ndotësë Gjetja, Nuri Plaku, Beatrice Balici, e të tjerë, është kënajësi për vlerësimet që njërës të veçantë, kritik, studius, poet, ledzus, i kanë bërë krim të aristime, kjo gjë me jep, me jep forcë, me jep edhe një loj shtyse që unë të vazhdoj të shkruaj, me një fjallë, poezia për mua është nevoj, nevoj e vazhdushme, është ajer, oksigen, cilën unë, Ne kemi komunikuar bashk kur ke qenë Kosovë, Macedoni, edhe me ke njëftuar shpesher dhe në telefon nga bisej dhe qëqore që je nëruar me shpimin e parë, me shpimin e parë, me shpimin e parë. Kur ke fitut i marë të shpimit e parë? Shpimit e një vlerësim. Shpimit janë vlerësim, por në kushtet e sotme, kur letërsia bëhet në bazë klanesh, në bazë grupimesh të caktuara, Qmimet janë relative, unë nuk me ndoj që qmimet e shprejnë vlerën e një poeti, sepse më ka qëlluar që kam ledzuar poezi shumë të mira për mua në aktivitetet të ndryshme dhe kam dali shgënjër. Nuk jam vlerësuar? Po, nuk jam vlerësuar. Pasaj më ka qëlluar që kam ledzuar poezi mediokre për mua natyrisht dhe kam ardhe qmime. Qmimet janë relative. Dhe me thënë, nuk është të kriterë. A të ere do të fusi matematikë në poezi. Unë ka marë, dhe me thënë... Si pas probabilitetit, nuk marë është dhe të ere qëmimet para pa vlera. Po, dhe akord. A të ere, sa qëmimet para ke marë? Janë dhe të qëmimet para, më zga boj, pasaj nuk bëtë fjalë për qëmimet të dyta, të treta. Janë shumë. Me gjitha të, unë duhet të ngre një problem, Markë. Letërsia sot, po kalonë në situata shumë të vështira, mungesa e qëllimshme, e një kritike të specializuar, mungesa e njerëzve të aft për të evidentuar vlerat cilësore, artistike, të poezis shqiptare, po i bën një dëm dhe vazhdojnë të i bëj kësa i loj cilësie, kësa i loj letërsie. Ky problem unë zhjë nga Ministria Kulturës. E para po e vuan poezia. Më vjen shumë keqë, sepse Ministria Kulturës e ka bërë si tradit që gjdo vit që je pa to të shkreta qmime, se unë ashtu do të them të shkreta, sepse nuk ka nëjë vlerë, sepse shumica e autorve që janë ndëruar me ato qmime, janë autor pa vlera po të them 80% dhe me thënë autor që nuk kanë një ndikim në letërsin shqiptare. Janë pjesë e grupazheve, janë pjesë e migjve, vjen një minister, ikën një minister, kështu që ata autor për mua nuk është se i kanë dhënë diska letërsi shqiptare. Kjo rufët marë të qmime, është pjesë e egos profesionalet një poeti, apo për nda tortën e shpërblime të qmime? Unë nuk mendoj, ego profesionale një poeti duket në krimtarin, në përkushtimin që ka i për të shkruar dhe për të asgjeruar gamën e ti të krimtaris, ego profesionale. Një poeti mirë, një artisi mirë nuk e ka, nuk mendon shumë se si do të vlerësohet nga ministerit. Unë kam 20 vjetë që shkruaj dhe kurës më ka vajtur më mëndja, të dërgoj në për ministrira veprat e mija dhe merdi këtë një dit me një mikun tim 
duke biseduar, më tha që ne nuk kemi letërsi për fëmi, i thashtë një shumë gabim, i thashtë ti nuk e njefë, a i ka qenë dhe bën pjesë në bordin e ndarjes të qmimeve nga Ministrit, nga Ministria Kulturës, i thashtë ju nuk e njifë një thashtë unë të vërtetën dhe vlerat e letërsis për fëmi, unë mund të sjellë thashtë dhjetë autor shumë të mirë, të cilët nuk kanë vetëm vlera kontare, por edhe në rafshin balkanikë janë autor shumë cilësor, shumë të mrekullushum, dhe Ministria Kulturës, e cila është e mbëllu në dhe kullën e Babilonit, merë në shqyrtim vetëm ndo një vepër, të cilë një asjel ndo një mikë, ose ndo një mikesh, dhe torë të ndajat mes të gjithve, është për tardo shumë kejë. Ke patur një mikë poetë kosovarë, që në poeteke në vitit 2005 e mi takuar bashkë, nuk jeton ma. Ma kujto pak? Poeti që vdiqë në Francë. A, a li podrimja. A li podrimja, a li podrimja. Keni patur një lidhje shumë misore bashkë me sa majmen, që vend ka zënë a li podrimja në poezinë Shqipe, dhe shfa kërin darë bashkë? Ta shti, për jisë vërtetës se nuk duhet të mburëm, nuk është e kam pasur shumë mikë a lipodrimin. A lipodrimia zë një vënd të mderuar në panteonin e letrave tona për vargjit e ti poetike të mrekullushme me lumë lumin e cila vazhdon të i bëjnë nderë, me thënë dhe është një loj me një nivel poetikë që vështirë se kapet nga poezia jonë edhe në tardmen, për fryme në saj e legjake dhe për fuqin në saj artistike me cilë në shkruar, është gëdhendur ajo dhe poeme. Unë e li, unë e kam para ashtu si shumë poet të tjerë, dhe më thënë, si një patriark të letrave Shqipe, e kam respektuar në ato takime që kemi pasur së bashku, kam pyrë ndo një kafe, kam bërë dhe ndo një bisetë, por aliu ka qenë një njëri mrekullushum, a i se ka qenë poetë, a që edhe njëri, dhe takimin tim të fundit me që ma kujtove, e kam pasur në qytetin e Sarandës, ka qenë takimi, ka qenë dy muaj pare se aliu të ndronë të jetë, ishim të fëtuar në aktivitetin e përvitëshëm të tiriremave të jonit, që e bënë klubi shkrimtarëve jonjan dhe neve gjatë vizitave që bërëm në butrind edhe gjatë këthimit për në shtëpi aliu ishte një njëri shumë sensibel shumë indjeshum por një patriot i jashtë zakonshum une kam pasyru dhe ke librim këthimi generalit takimin tim të fundit me alin kur mori dhe shumë isha i komunitetit qamë a i ndroj vëndin e autobuzit, edhe erdi do më përqafoj, nuk e dinë, me ndonë dhe që isha, do t'isha nga Durshja, nga Albasani, dhe më kishe një ndeshmëri të jashtë zakonshme për fatet e qamëri sonë të pushtuar, dhe u përlot. A e ka qenë përlotja e fundit e liut për parameje, dhe takimi mi fundit që kam pasë me atë njeri të mrekullushëm, me atë poetë, të jashtë zakonëshëm. Si ke njërë vendën kur ju keni fituar qmime, në ato vendë ku dhe aliu është nëruar me qmime, ke marë disa qmime në Kosovë. Ka të desha të dalikik ma... Në një rast... Kjo është e lidhja shpetërore se a i nga Kosovë, ju nga qamëria, e shi në një tretë për bashkë. Dua të flasë për anë humanet aliut. Si aliu... Shiko, pojtë të mdhenjë, artistët të mdhenjë, nuk ke kanë, nuk me ndojnë për qmime, me djokrit të liqët, të patalentuarit, e kanë mëndjen vetëm për të evidentuar, pra, tentojnë që duke sajuar, duke blerë në një qmim, ose shumë qmime, kujtojnë se do t'i bëjnë, do kryojnë në hije të kryusit e tjerë. Aliu dhe shumë poetë të tjerë, kam parësysh Agin Vincen, profesor Agin Vincen, një një mrekullushëm, kam parësysh të ndjerin, kritikun e mrekullushëm dhe përkëthysin e jashtë zakonshëm, i cili unda 
para pak vjetësh nga neve për i kryo rgonin, poetin Agim Pepa, poetin Musa Vyshka, poetin Petrit Ruka, poetin Skander Rusi, mua më ka qëluar që të konkurojnë në festivale ku kanë qenë edhe ata, edhe ka pasur momente që ka marë unë një qmim dhe nuk kanë marë ata, por unë gjithmonë kam djerë da shamjërsin e tyre, ka qenë veta liu për shumë unë dhe viti, kur unë mora qmimin e parë me poezin kushtuar poeteshës Drita Qomo, i cili unë gritë nga vëndi, erdi më takoj dhe më tha, agim më kemë rekulluar, gjë që rralë ndodhë, rralë ndodhë si që tash me kolekt mi, me poetë, me djokër, të cilët mendojnë, mendojnë, se janë ata dha s'kush tjetër. Pra, toleranca gjithmonë është dhe mbetet virtyt i njerëzve të mëdhenjë, i të talentuarve. Të këthejmi të këtë poezi që sa për përmendet, keni bëtuar të këtë volumi dytë nduk këtë poetik? Këtë treshi. Këtë treshi. Muzje mbremit puthura? Mbremit puthura dhe ishe poezi i shumë e thjesht, për me pak elementet të thjeshta, ke shperër fuqishem një realitet të hidhur të periudhës së diktaturës. Në varrim, ishin dyhët, e ëma dhe hafia. E vërtet. A mund të nasilish një dy strofat asaj poezie? Po, po, për para... Se më pasë edhe do t'jetë interesuar edhe të reshikuasit që po në ndjekin. Për para se të citoj këtë poezi që unë mbajmën për mëndë që dhe kam nga poezi dhe mja më të dashura, do të them që Unë kam jetuar në Cërrik, në një qytet i cili për shumë kohë bë vëndë internimi, për shumë nga figurat e kombit tonë, qoftë politike, qoftë kulturore, qoftë shkrimtarë, mbaj mëndë që në Cërrik ka ardhur indiri një nga shkrimtarët e harruar, të ashtë më kindushi, ka ardhur dhe ka bërë disa vjetë punë të detyruar i madhi dhe mitër Gjuvani, në Cërrik, ka jetuar një nga shkrimtarët më të mirë për fmi Hynit Seka, jashtë zakonshëm për letërstim për fmi, ka jetuar, ka qenë vendindja e artisit të njohër Astrit Qerma, ka jetuar shumë vjetë aktoria e njohër Raimonda Bulku, e të tjerë të një që nuk më kujtohen për momentin, dhe ka qenë i kytet në një farmase kosmopolit, e edhe pse diktatura këtë qytet e këthe unë një lojë kampi për qëndrimi, ku spionët dhe hafijet të përgjoshin edhe kafshatën e gojës që haje, për seri aty ka gëluar mendimi pozitiv, ka gëluar një lojë rebelimi, i vërtet. Pra, shumë intelektual, të asaj kohë, të cilve ju shtua dhe ardhja e liri Belishovës, nënës të ndjerës drita qomo njërës prej pojteshave më të mira që kanë zjerë kjo tokë derim tani nga pojteshat më të fuqishme të jashtë zakonshme të kujtojmë pojzin borës siberiane që sa herë e ledzon ngele shimbanitur e duhet të them që kam tjenë une kam përcjelur vdegjen e kësaj e të ndjerës e kësaj ana amatove shqiptare dhe më ka ardhur shumë, shumë keqë momenti kur është përcjelur, kur është dvarosur mba i mëndë ka ardhur ka qenë vede jëma ja dhe ishen burg atër maqua në burqis, anë burrel diska e tjilë, e ka përcjelur i vlaj, i vogël e ka përcjelur e jëma daja në Mosgaboj karocjeri komunales dhe një policë asë kush tjetër nuk gudzon dhe të vendën varimin e kësaj, pra kombi tonë ju shua një yllë. Neve sigur jemi kombi me 800 milion banorë dhe kemi gjenit pa fundëm. Pra, unë diktaturës nuk i falë këtë luftën që bërë ndaj intelektualve, luftën që bërë ndaj trurit, në një kombi ka që vogël, që duhet i vlerësoshim këta njerës të mrekullushëm dhe e përcollë në mënyrën më paradoksale, me një karos të vjetrët komunales, me lejo të acitoj pojzin, rënkon një karo në të qarë, dhe dridhet nga mërzia. Dy vetë po qojnë një vajzë në varë e jëma dhe hafia, në bibal i fëtoj një djel i vrarë me urdhër nga partia. Dy vetë po qojnë një vajzë në varë 
e jam adhe hafia, se rriku mbyllet në sirtar, drithron nga lemeria. Dy vetë po qoj një vajzë në varë, jam adhe hafia, zë u si shpryllë e mbjellatar në udhër jetë shmanduria. Dy vetë po qoj një vajzë në varë, jam adhe hafia, po varri sapet që ta marë kanë ngrirë nga bukuria. Dy vetë po qojnë lullën bivarë, e jëma dhe liria. Poezi shumë burë dhe trishtuar. Êshtë një moment që mua më ka shëgjëruar për dekadet të tëra. Drita qoma ka qenë jo vetëm një poetesh e mrekullushme, po një vajtë shumë shumë e burë në gjitha aspektet. Radhë, radhë lindi në njërës, ka këtë burë. Në këtë trishtim që përsotu me këtë poezi, vetë ditari i drita qomës dhe shkrimi që ka lënë që janë botuar e pas dhekes, nuk e kanë ka që të malë sa që e ke arritur të realizosh artistikisht. Si të vlerësuar në viti për këtë poezi? Në viti a ishte problemi ishte aliu, konkurum me ali po drimin atyre, në mos ga boj dhe me agim më Gjakovën, mos ga boj, edhe shumë poetë të tjerë, unë kisha zgjedhur një poezi për qamrin, po për në momentin e fundit fare me sugerimin e moderatorit, ledzova poezi në dritës, mba i mund që gjithë sala në griu, gjatë interpretimit të poezis edhe kur në barova, po thuaj se një minut e pak njerëzit, akoma nuk po e mershin vetën, të më thënë, poezia edhe figura e në dritur e, e drita që o mos kryoj një loj angthi të njërëzit dhe më dhe një loj magjie kështu që më shumë se vlerë ime artistike është magjia që për cjell figura e kësaj pojteshe të mrekullushme si ka që një dhe juve personale lindja, rritja levizi që ke patur një jetë në vendin ton si jeta e të gjithë shqiptarve me një baba punëtorë një familje anonime, një familje ardhur nga qamria, e cila me shumë vështirësi arriti të integroj në realitetin shqiptar, them në një realitet të dhimshëm, sepse në është dashur disa herë të ndëroj me vëndbanimet, një herë u vendosëm i matë kur erdi, ka erdi vogël nga qamria, me mendimin se do të kthejeshin prapë në qamri, u vendosën në fushën e cërrikut, në atë kohë ishte, nuk ishte e qytet, ishte një fushë e madhe edhe një fermë e harruar u shtarake, me bakti. Pastaj i dëbuan për e andej dhe i vendosën, po thuaj se me dhun, në një fshat dikun në ekstremi në qytetit, kjo të valas, ku më vonë në nërtua dhe një burgi madhë për ordinjerë, prindrit punoshin, bëshin nga dyo rrug në këm, në atë kohë nuk ishte asë makina, asë asë gjë, që punoshin në këto ndërmarajt bujësore të sërrikut, pra, flinin në fshat, punoshin të rditën në qytet, këtheshin pra një jetë e mundimshme, me shumë, me shumë peripecira, me shumë mundimesh, arritën për i këtheshin për sëri në një nga lajet periferiket të qytetit, në ato baraket e famshme të uzinës naftës dhe aty kemi kaluar pjesën më të madhe tjetës unë bashkë me dy vëdhezet e mi një jetë që të themi dhe jetë që kalon të në djetë përqim dhe e shqiptarve të asaj kohë jetë me privacione jetë që nuk arrinda të bëjë e bukur edhe duke futur ëndërën mes Pra, një luft për mbjetes. Më vonë pasaj, unë më roba shkollë në geologike për naft në Kuqov, 4 vjetë, aty u lidha, dhe më thënë, fillu në ato nga smimet e para, filloj dialogu im me letërsin. Ka që një dialogu i heshtu, në fillin fara një dialogu gjithë drojtje. Unë nuk u dzoja, ti flisja letërësi, sepse mi shte kryuar ideja që letërësia ishte një perandori në kufitës cilës ishte vështirë të trokisje. Mi gjitha të ajo më pranoj, gradualisht. Qili ka që kërëmi ju i parë letrarë? 
Po, mbari më? Mbari më nëndë. Krimi mi parë ka qenë mos nga boj për naftotarët. Me që unë profili shkollës time ishte kërkime nafte, kërkime geologike për naftën, më shumë edhe indikuar nga atmosfera ku jetoja, bëra një poezi që më kujtojnë në atë ko, më botoj me njëherë gazeta e famsh me drita, gëzimi i kryesë andatorit, e mbaj mëndë strofën e parë, që thoshte dje kryesë andatorit tonë i erdi lajmi, nusë janë nadhuroj dy fëmijit bukur, në dorë në madhe ju drothë telegrami si kratë e barë dhe drethë një flutur. Pasë e vazhdonë, pra, ka qenë një, kjo ka qenë trokitja i me parë, dhe më thëmë, seriose në letërsi. Pra, arritat botojë një gazetë që ishte ëndër, ishte ëndër, dhe më, për, si do më bësë njërë për të rinjë të ishte, ishte e pa mundur të, të botojë. Po, dhe jere, hapëshin në i hapësi për të ka kasa punëtora, dhe sepse, hapënin, por, bëshin me bo kompozicionin e... Hapënin, por, me shumë vëshqërsi, dhe më, do të kishe njojët ma dhe, ishte me shumë privacione botimin në gazetën drita. Më vonë, ledzimet e mija të pa fundme, kam qenë gjithmonë mikë i math me librin, edhe tani, po nuk ledzova dy orë në ditë, tre orë në ditë, nuk se konsideroj ditën të mbëllur. Pra, kultura të kryusi është një lojë staturë e fuqishme që aji nëse ka pak talent të filloj ti përkushtohet letërsis. Libri një parë ka qenë pak i vonuar, ka qenë në vitin 2003, në basi unë debutova për vite të tëra në gazetën humoristike, humor dhe satire, cila ishte pasarësja e revisës Hosteni, më sugjeroj i ndjeri Milanov Kalupi, se bashku me profesor Asit Bishemin, ti botonim në një vëllim më vete. Dhe ashtu një au, naturisht me ndimën, redaktimin e profesor Asit Bishemit, arritat botoj vëllimin e parë me fabula Gomari me Rota, edhe me Gjaj Gjëza, më pasë, se oreksi vjen duke në grënë, thonë më abedit, kontakti me shokjerit letrare, me klubet letrare, me lidhin e shkrymtarve, kjenë atë ko ishte, ishte shumë e fuqishme, so dhe që unë të ti përkushtohem poezisë, botova romancat e muzgut, për kontakti në ritakimin me poezin, duhet të them, ishte pak zë tragjik, sepse unë kisha vendosur që të mos meresha më me letë, me të pakten me poezin. Nuk e di ishte një loj shgënjimi, dhe më që unë ndia brënda vetës, ose një loj ngurimi për të matur me patriarkët e poezis, më duke vedhja i pafuqishëm, më duke një loj, se të është, gudzimi të pruar të botoja poezinë krasë më të mëdhenjve, dhe u bësh kak vdekja ti më vaj. Mu am ka vdek një vla në mosh të re, dhe më, prithë e satë vjeqë, në kulmin e moshës, dhe ajo ndikoj që ato vendimet e mija të marra shumë ko më par të anudoshin, dhe doli vetë poezia. Pra, njeriu kur është në momente dhimbje dhe të rishtimi të pa fund, poezia është një dojë valvole që shpërthen nga shpirti i ti, dhe bënë atë, që të është, është një loj balsami për të letësuar dhimbjet e njëri jut. E këshë ndodhi dhe me romancet e muzgut, kam një poezi për tim vatëj, dhe shkrojta atë poezi, pasaj vetë vetiu motivet ishin të fshevër a brënda meja, ato erdhen gradualisht njëri mbas tjetërit, dhe doli libri, më pasë, ka të bilshum edhe atmosfera letrare, pra një kryus, një kryus, nëse do, i nga një sportisti, sportisti, po e la stërvitjen një ditë qoft, e ka të vështirë dhe më që të kapja ato parametra që i kërkohen. Pra, letrarik, shkrimtarik, ka nevoj për shokjëri, 
pra për shokjërira letrare, ka nevoj për garën, ajo shokjëria letrare, do më thënë, ajo mardhënja me, me kolegët e vetë, në gjithë të kryusi, edhe egon, egon profesionale, Pavar, edhe pavarësisht, do më thënë, edhe ledzimi librave që është janë, duhet është, i, është shumë i nevojshon për kryusin, unë nuk mund të akonceptoj do të një kryus, i cili mburet se kam thot 5 vjetë pa ledzu libër, mua më duket, jo paradoks, mua më duket një një të merri mafë. Êshtë do mos do shmëri, apo paradoks? Njëri ju, ledzimi është do mos do shmëri. Ledzimi është do mos do shmëri edhe për njëri të zakonshëm. Jo më për kryusin. Kryusi ka nevoj, ka nevoj të marri ushime, të marri informacione. Për djekë të rëndin e kohës? Pa tjetër. Po për e të shurë që sa diju e do, ku ledzonin? Nuk ledzonin, po kryonin. Pra, po se pra, ka një loj, ka një loj shine që... Të gjithë kanë ledzuar, të gjithë kanë ledzuar, të gjithë kanë ledzuar. Ata që nuk kanë ledzuar... Nuk kanë pato këtë disitet informacioni që e kësot. Nuk ka pas biblioteka, Aleksandria është biblioteka prej mira, mira vjetësh. Kështu që kultura persiane është janë zakonshme. Ka qenë shtylle kulturës botërore. Kanë kaluar trashegimi gojore, shumë pikë zatë të rëpojnë. Po natyrisht, për shumë dhe dhe, po të banim për shumë Robert Bernsi. Robert Bernsi ka qenë një nga njësit më të mirë të folkut, të folkut skoces. Edhe shokjëria, shokut më të ngushtë, Bernsi të ishin, ishin bardët, bardët skoces. A i mata rinte. Po folkjori shqiptare, qëfar i afroj një poeti? I ashtë zakonshëm, i ashtë zakonshëm. Bisedoja pak para së pa kosh, me një një këntim dhe i thoja, ne kemi një folklor të mrekullushëm. Të rralë. Të jashtë zakonshëm, një folklor burimor, me metafora, me figura, me gjëndje, me një frazologi, të jashtë zakonshëm. Unë nuk besoj se kombe tjerë e kanë këtë pasuri, kanë këtë pasuri, ka këtë madhe folklorie sa e kemi ne. Dhe është kënari për ne të një kom ka që vogël në numur, ka një densitet folklorik të jashtë të zakonshëm të jashtë të zakonshëm dheri me element homerik brenda të jashtë të zakonshëm këshu që edhe tek mua edhe tek shumica e poetve të mirë prania e folklorit e gjetive folklorike e figuracionit të popullit ka dhe në frytet e saja në poezit e mija nuk ka poezi që të mos gjesh një element të marrë nga folklori. Naturisht është shkryrë, është asimiluar, por lava egziston. Pra, një shkrymtarë që shkëputet nga pasuria folklorike, kombit vetë, mbetet cerebral, i paledzushum. është për tardur keqë, për tardur keqë, me prirjet e shumë kryuzve të rinjë, të cilët kanë mbaruar shkollat e larta ja shtetit, ose dhe nuk i kanë mbaruar dhe këtu, por që ecin me prirjen se poezia moderne nuk e dorën do të ndikimin e folkut. Zdo poezi është frimarje, unë poezin për vitatime e konsideroj frimarje, oksigen, frirje dhe shprirje, Kupton, kështu që sa do moderne të jetë poezia, nëse nuk respekton rajen e zemrës, frimarjen e njëriut, ajo poezish e dështuar. Cilit kanë qenë poetët të uaj më të preferuar, shqiptarë dhe të uaj? Këtë është rëndë shfretosh kërë hynë në bibliotekën të andë në shpi? Shiko, unë kontaktit e para me letërsinë, nuk i ka marrë me shkrimtarë dhe shqiptarë, por i ka marrë me me autorët, me disa nga autorët më të njohur të letërsis për fmi, për shamull, Zhjull Verni. Zhjull Verni për mua ka qena i fari i parë që më joshi në brigjet e letërsis. Dhe poezi në fantazis. Kam ledzuar për tërë nathën më randë dorë atere një roman shumë i bukur, fari në fund të botës dhe unë për që dinë e gjithve, atë ditë i lasë mësimet, dhe e mbarova librin, e fillova në drek dhe e mbarova në mesnatës, duke dhe kryova, do më thënë, një një dhojë ndjesie të jashtë zakonshme. Jam dirë, me i lumë të se jam dirë, atë ditë nuk jam dirë kur një dëntime. Pra ishte kontakti i mi parë, ishte 
shtërëngimi dorës me letërsin, ishte një bot, një bot magjike, që më tha, jo, kjo, kjo është bota në cilën ti duhet hysh. Pasaj... Ti morë e vargën dhe unisë dhe i të farit po e zisë. Unisa. Pasaj, natyrisht, duke me kalimin e kohës, unë kam tjenë një ledzos shumë i mirë, për të mosën një, 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 një gëltitë si krimtarisë dritëra gëllit, i poezive dhe romaneve të Ismail Kandares, të Gjevahir Spahiut, edhe shumë poet të Musa Vyshkës. Unë kam pasur fatin e mafë që kam bërë shokjerin në qytetin tim të vogël me një shkrimtar të mrekullushëm, që kjuët Nazmi Sejitaj. A i edhe pse nuk kishtë mbaruar shkolla për letërsin, a i ishte një erudit të jashtë zakonshëm, dhe një nga punëtorët më të mdhejnë që kam joru në fushën e letrave. A i ledzon të pa fundësisht jetët e shkrimtarve, kompozitorve dhe artizme më të mdhejnë të renesansës ose të letërsisë franceze, të muzikës ruse, një erudit i jashtë zakonshëm. Dhe a i njeri, a i njeri, për shumë vjetë mua më kryoj një lojë strehe dhe një loj shtytje që unë të bësh amiki për jetëshëm me letërat. Pra, e kam fjallën që ka shumë dikim ambienti, shokjeria, kontaktet me njerëz të ditur, shpletimi, janë të domozdoshmë për shkrimtarin. Një shkrimtarë, e thashmë, që mbyllet në kullën e vetë, që humë kontaktet me jetën, është shkrimtar i dështuar, sa doj talentuar tjetë, sepse a i do filloj të shkruaj, po që do bëj, do fantazoj, nëse fantazia nuk i përket realitetit, ose nuk ka një urë, sa do të vogë lice me përdit shmërin, ose me historin tonë, letërsia është dështuar. Të rikëthemi dhe njëherë të kë Zhyll Verni, të dhe hapsirën e pafun oqeanike, Bodrore. Dhe Dursi ka një hapsirë dhe tare. I pa fund. Dursi ka një dinë fund botës. Shukë kishë disa oqeane. Dursi ka gjithë hapsirë dhe tare. Hapsirë e detit dhe Dursi. Qa të ka dhe në gjithë të veçanë? Një mre këmbi. Shiko, unë e kam zakon që kur vjenë pranë vera edhe në grohët koha, unë lëvis shetis në kam. Kam fatin e mathë që kam atë plajin e mre këllushëm të pa fundum, pra në shpis, dhe unë dhe dhejtë jemi më të e përse miqë, më të e përse miqë, ne flasim i njëri tjetëri, do fëtë lezuzit, do thonë për muaj e futë kodë, këpo, shdo për jetë ka një kodë bisedor, edhe me objektet, më vjenë ndërmënd një shpreje shumë interesante, në mos nga boj të madhi të letrave franceze, Sartri, që thot objektet që në rëthojnë nuk janë gjithë tjetër veç se mendime tona të dykurshme të këthyra tashmë në objekte. Kështu që edhe një objekt pa gju si deti, ka mënyrat e veta me cilën komunikon. Ka gjurën e tje komunikuar me deti. Si do mos me një kryus, me një poet. Tje komuniku mjaf me deti. Po dhe me personaj që afron me deti. Dhe e dua shumë, e dua shumë. Kesa për e zitë të bukur e poetike për vajzët e plajëve. Nëse më lejoni, dakor, talematë, se nuk është për televizion. Unë kam bërë këto ditë një poezi kushtuar dursi tim. Dhe e kam bëtuar në antologjin që u bëtua të ashtë fundi nga zonja Flora Dervishi dhe Ardi Omeri, është një kontribut që duhet të përmënd, ka që ko një qytet, ka që math, ka që mrekullushme si dursi, pa një antologi poetike, unë duhet i falenderoj të dy këta person për kontributin e tyre, sepse në fund fundit i këthujen dursit një vlerët munguar. Pra, poezia është Qyteti im është vënd të shudirash. Qyteti im është vënd të shudirash. Që po t'im bledhesh bëjnë një qinde një, ku djedhi lindë dhe në sezon e shirash, dhe 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 shpesh të fletë si njëri, 
ku deli vetëm nga shtëpia dhe kur nuk më dhijesh i vetëmuar, se pas të vin me cicë rima një qift me zojk të dashuruar, ata së të ndaha një gjithë kozë, me raje flatër ashtë një gjurë maj, gjërësa të të bindin një këtë pish një gjinë me e kësë aty të këflaj. Shtëpit janë pritje marinarësh, për e sysh pulbardhe dhe me shkum, gjdo qasë pluskojnë në bikresht a valësh në brigje këthejnë veç për gjumë, Qytet i më është gjithë dashnorësh, një pjesë të ti më dha dhe mua, ku së ndijen grindje orë pasorësh, për vetëm dinjën të thonë të dua, ku djemët me hënën bëjnë dhe flirët, me fjallë të ndjera prej poeti, ku po nuk puthe me gjithë shpirët, së të japin kartë identiteti, gjithë vajzë këtu është të rridhë prej ajri, që këthe e të nimfë ditën e shtun, me gladiatorët shkonë në pabe, po sytë ja shkelë në mbretit monun, që të edhe im është vënd magjik, që ja kalon dhe vetë magjis, ku është do të shohë dhe vi pa frikë, urbanet, u asja vonë, gratis. Shohë bukur, shohë bukur. Falem dhe vitë. Cilët janë perspektiva që e ke ndarë për të nësilë gjera të reja për durësin? Ose krim të rritë të ndë në durës, jo thjesht për durësin? Po. Ndikimi i qytetit Durësit, pra i detit, i botës detare, i faunës dhe florës qytetit, të kunë ka ndikim të jashtë zakonshëm. Për shumë dhe në poezit që i kam në libat poetik kushtuar fmive, në dodi dhe gjullës dhe miqve ti, ose aventura dhe salmonit kure shtarë, ose dykën i në vetësit, pra një a detit është erë pas hershme. Pra edhe shumica e njarjeve, personajet, pejsajet objektet, sendet janë janë pjesë e detit janë marinarët, janë anijet janë spiransat, janë peshjit janë valët janë dalgët janë pulbardat pra, si që tash ndikimi ambientit të kë poeti është i ashtë zakonshëm unë jetoj me detin unë jetoj me frimarin e marinarëve të qytetit tim, ashtu si qëtoj edhe me pranin timet të munguar të qamëris, se si që tash jam pjesë e komunitetit të qamë në erdhëm në 25-ën, ba prinit e mi në 25-ën, erdhëm të ndjekur të persekutuar dhe në basë një kalvari të mathë vuajtjesh, mundimesh, stërë mundimesh, arritë ndërtojnë atjetën e tyre të thjeshtë. Në periudë në transicionit, ju keni tentuar të rikëtheni në qamëri për duke kaluar kufirin me një loj, me njësa peripesi. Ka një gjithë veçanë kujtje së në tuaj, kjo rikëthim në atë qamërin, që t'je kishë ndërruar? Po, unë jam, jo në qamërin, nuk jam këthyër, për pika i me pari ishte të shkoja në kurbet. Ka qena jo a i vrulli i mafë... Të prisën gufisë, aty ishe qëmërje, ka shkuar në të kërbetë. Shko, edhe unë u bëra pjesë, edhe unë u bëra pjesë në vitet në dhjetë e ati... Eksodi. Eksodi të mafë masivë, ku shqiptarët donin edhe malet të hashin me me dhëmë vetëm të kaloshin, të kaloshin kofirin për një jetë më të mirë. Kështu që unë kam tentuar disa herë për të shkuar në Greqi, në Filesat e para kanë qenë të dështuara, më kapën, më kapi policia dikun mes Janinës edhe Delvinacit, pra në kufit e qamëris, në kufit e qamëris, por them këtë që kalimi kufirit për shdo njeri zgjon është shumë emocional, shumë emocional, aqë më shumë në ato kora, do më që ne vini mas një mbyllje të të mershme, dhe ku gjdo gjë e huaj në duke i si prej magjie, dhe si e asë zakonshme. Për këtë arsyje, unë nuk jam kërësyur, kam më thuar edhe tre dit në këmp, maleve, proskave, luginave të Greqis, dhe po të them me një kënajsit të asë zakonshme. Pra është ajo... Mos me ndove që të gjesh në aftë në migracion? Me që gjesh të dju për në aftë? Jo, shiko. Në atë kohë, kur beti, do më thënë, aqë më shumë për një poet, me fjallë, njëriu do të eksploroj. 
më shumë, më shumë se tentimi për të kapur një pun për të fituar ndë një lek, për par. unë kisha ndjenjën e eksperimit, doja dhe më dhe një, ishte një modhe në lume, unë cilë, cilë unë e kisha ndërruar 35 vjetë për të prekur me dorë, kështu që kontakti me botën e huaj ishte jasë zakonë shumë, natyrisht aqë sa është gënyës, sepse bota, bota nuk ka hapur dyrët, se ka hapur dyrët, thot hajde meri ti, bota kërë bete shumë i vështirë, është është shumë cinikë, e zakonisht për njërës të dobët, është një dështim i vërtet. Me gjitha të etja për mbjetes, zgjën të gjdo kush për ne energjit, cilët aji nuk i ka imaginuar se i ka me vete, kështu dhe mua, në kam shku dhejnë në thimë, Shevra, zi, me një tren, herë futur në një kamion i maskuar në nënca thas, herë në një tren, tren e Selaniku, që u thonë të të për tërë natën, për në athin, në atë bagajin e madhrave, me shumë sakrificave. Me gjitha të, kërbeti mua më ka dhenë, më ka dhenë subjektet jasë zakonësum subjekte, fabula, më ka njohur me njerës shumë të mirë, për edhe me njerës shumë të këqinjë. Pra, më ka pasuruar bagajin e njojeve të mija. Por, aty më ka të reguar se jeta është shumë e vështirë për të jetuar. Në kur betë njeriu, më sonë mësë mirë, i do më thënë, fuqit e ti, kush është, nga vjenë, ku do shkoj, Sa i ka energjit? Fyqë është një shkodhe madhe për një ljumë. Si funksionën laboratori ju i kryus? Si i fillën ditën e punës? E ketë programuar të i dëshkryush, apo e ketë spontane? Bërë e mirë që ma thejë, Mark, unë të gjoj nga autorët të ndryshëm, cilët nuk duhet i paragjykoj, që se cili ka mënyrën e vetë të të punuarit, ka stilin e vetë, unë le të gjoj, unë ditën e filloj me le të zimë. Pra, unë le të gjoj në mëngjes një ore gjysëm, se së gjohëm herë nga ore gjashtë, një ore gjysëm, në darkë po ashtu, nuk është se kam program, do filloj, do shkruaj sot, se së bën, kur truri është bosh, nuk mund të shkruash, letërsia nuk e doron do të recetën, standartin, të këshkrimtari i vërtet, të këpojet i vërtet, koha punës, mund të jetë edhe 12 orë, ama kur ka frimzimit vjen vetë vetë ju do ma thënë ju keni idejn që frimzimi është shpërthim unë le gjoj nuk kam programacione do të them do ullem sot do bëj një poezi poezia ke mu vjen të roket vet pra në moment një këtruri thot sot do shkruaj ullem shkruaj pra Ka dhe momente, përshumë që jam kjo një emocion një qastit, një, si thuash, nga cmim momenti të dhe të punosh, edhe bën një gjëtë burë, por pun me porësi nuk bëhet, të me thënë. E ke përjetuar më dhimi lërgimin e perikli rëgonit? Po, ja zakonësme, e kam pasur... Shfarë boshlegu le perikliu? Ishe një pi hilmosit, ose njëri që bëndë një lidhje shpirëtërore, të dresis verjut me të jugut? Vete lidur në Korç. Ka qenë miku janë një përbash këtë markë, edhe për ty ka pasur shumë respekt dhe konsiderata. Për i kërë gonë i përket ati brezi patriarkësh, cilët gradualisht për largohen, dhe kanë betur shumë pak si për i kriju. A i sa mund t'i numërosh me gjishtat e dorës. Për i kriju ishte njeri cilën letërsia koha, të më thënë e sodhi në skenën në letrave Shqipe, dhe a i dha sajtë, a i sa mundi, për i kriju ishte një nga përkëthysit tanë më të kualifikuar, është përkëthysit i kavafit, është një nga redaktorët më të vjetër të shpizë botuse në një frashri, redaktorë nga i cili kanë dalë kanë ka dalë një arav e pa fund me poetësh të cilët i dhanë dimensionet e sotme poezis dhe letrave Shqipe është njëriu i cili më te përse redaktor 
barazoj me ty si vla, si mik, njëri me cilin mund të flisje dhe mund të qaje zdo havë, njëri me cilin mirë kuptohë shë që najrë, njëri i cili i njante një asketi, i mësuar me privacionet e jetës, njëri i cili mbretëreshen e jetës ti kishte letrat. Ata njëri nuk e gjeje kur, ku do që të shkonte në trenë, në autobuza, shëtitja, pa libre në duar, pa përkëthime të reja në duar, pa një poezi të reja në duar, pa një shkërim kritik në duar, është njëri u i cili e ndikte me shumë interes dhe me shumë dashamjërsi, lindjen e një brezit të rinjë pojetësh të letërsisë shqiptare të pasë zvideve nëntë dhjetë. Mos harrojmë që a i ka qenë një nga promovusit e krimtaris të pojetëve tanë më të mirë, që sot janë deruar dhe me qmime të rëndësishme në botë, perikliu kontributin e ti më të mathë edhe në përkëthime. Perikliu ishte një nga përkëthysit më të kualifikuar të letrave Shqipe, si nipi i hilë mosit, si biri një prej familjeve më të njohra të tiranës, njohë si shkëllqyër i letërsis gjermane, ruse, greke dhe franceze në biblioteka tona neve prekim dhe do kemi dhe do të prekim të rjetën kodin e davincit, një kreve për letërsis botrore, e cila është botuar nga dy përkëthys të ndryshëm, pa po të shofësh librin përkëthimin e perikli organit mrekullohësh. Perikliu, asë që njëherë nuk i binde gjokësit me grusht, asë që njëherë nuk kërkonte të dilëten i pari thoshtë e kyja mund, për perikliu në kanë forur dhe flasin përkëthimet e ti të mrekullushme, ajtë silësore, ajtë të ajtë zakonshme. Pra perikliu është një gjigant, që hiku në heshtje. Një gjigant që hiku në heshtje. Po është që susër në heshtje, më rapa, se nuk është mobilizuar sa duhet e armate e miqvit të ti, atyre studentve që i ka pas studentve i kanë zirë njët, u ka dhe një emër, nështë edhe në apsirët letare shqiptare. Jo, kote fundit për para një javën, mos ka bojë familja e perikliut, zonja Lida, organizoj në blodhi me një grup miqë të perikliut për vjetorin e vdekes të ndjerit, dhe me ato mundësi që ka ajo u bë përkujtimi i jetës dhe i krimtarisë ti por kjo është shumë pak organe si shtash në fillim bisedës shokjeria shqiptare e dehur dhe e helmuar nga psikologia e paras e pak për i këthen sytë nga kultura, pak për i këthen sytë nga njerëzit e sajtë të mëdhenjë, nga truri i kombit, njerëzit e mëdhenjë tanët për ikin pa undirë njërin mba sjetërit, iku Ali Abdi Hoxha, një gjigant i romanit shqiptar, në një heshtë jetë përzishme, iku më sfundi i madhi Skënder Drini, nga romancierët më të shuar shqiptar, dhe bi Skënderi, Ikën të përcjedhë nga një heshtje e përbuzëse. është shumë trishtuse për shokjërin tonë. është e pafalshme për qeverin tonë. Kjo loj heshtje, kjo loj cinizmi. Ne bëjmë pa mundurën media tona sa nuk shqyën kur vdes dikush që ka një posë shteteror, që në fund fundit a ishë njeri të cilin një roktar një roktar i shtetit i cilin nësër harrot ndërsa me artistët, me shkimtarët me poetët ndo të krejtë ndryshe më kujtohet më kujtohet më kujtohet një thënje shume bukur e Gabriel Garcia Markezit i cili thot botës do divi fundi thot kur romani kur themi romani në kuptojmë intelektin, vlerat artistike do të dhëtoj me vagonin në maldrave 
dhe kardur kjo ko të kënë. Këni vëllë malërët. Shkrimtarët dhe më poetët, njerëzit më të zgjuar të kombit, ata të cilët e meritojnë të kënë ndonjë bust, të kënë ndonjë pension, për të mbajtur vetën, kanë hypur, jo në vagon në madharve, se në Shqipëri nuk kam më trenë, për kanë hypur në ato rimorkje të kohës baba qemës, nga thoj që vishin, që lëkundeshin. Të shkëputimi nga kjo... E shumë tragjike, e shumë tragjike. Nga kjo diskutimi të rishtuar, në është me që për vjë dhe funi emisioni tonë, që gjetëre kanë projekt për të dhenë për lëzuosin dursak e më gjerë shkrimtari Agim Bajrami. Po, këto ditë duhet të dali nga shtypi, libri me poezi, kohë pa dashori. Êshtë një libër në cilën janë refleksionet e mija poetike të pes viteve të fundit, janë poezi sa me temë sociale, aqë dhe me temë lirike, është një libër në cilin ledzusi do të shofi bështrimet e mija dhe bështgjimet e mija ndaj shokjerisë dhe realitetit në cilin e bëjmë pjesë. Me që dalë masë i cili ka qenë mendimi i miqëve tuaj që e kanë lezuar para prakisht ose i redaktorve të këti libri? Po, mendimi i miqëve të mi më të ngushtë i miqëve po të theksoj se ne kemi shumë pak miqë. Ne jemi mësuar me atë shprejen e famshme që nuses në dasëm nuk i vjetë të re, nuk i vjenë re të metat. Me që ma kujtove këtë, pra, unë kam shumë pak miqë të vërtet, njëri për cilve edhe ti, që nuk di të 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 bësh shefi nëse nuk e meriton. Dhe për këtë unë të jam shumë i njësë, pra miqë si puna jote dhe disa tjerë që i kam të sinqertë ma kanë vlerësuar mendimi bëtusit i cili është një kritikë shumë i mirë Alfred Ziu njës i shkërqyër i letërsis është pozitiv por mark në fund fundit unë vlerat e pojzivet një i mas me atë dhe i kënajsie që ndje ju në shpirt, sepse në fund të fundit unë jam të censori më i mathi vedësime. Dhe ti ke shumë për qefin ta, të këtë janë më të mirë, zagonit. Natyrisht, do më thënë. Pra, unë jam të censor, të kun autocensura është në majat më të larta. është ndikim nga koha e diktaturës, apo të mendonë si një mjetë që... Kjo vjen vetë vetë ju, një kryus me kalimin e kohës, me përvojnë që fitonë, me kulturën që kryon, ditë bëj balancimin, dhe më thënë, dhe vlerësimin e vetës. Kjo shkon, kjo është mesatare, kjo nuk shkon. Pra, unë jam i knajqur për vetën time, dhe kjo ka rëndësit. Të nëruar të rishikues, emisioni tonë i erdi fundi, ju falenderoj që në ndoqet, minu pafshim në emisionet të ardhme. Falem derit, gjim qërë. Falem derit, Mark. Falem derit. Urime dhe televizionit të uaj.